buen día chicos, continuando con la clase, vamos a seguir hablando siempre del respeto y vamos a ver un video.
Okay, chicos, par, eh, espero su participación, por favor, David. Hola, señor. Hola, hola. Adelante. Lo que entendimos por lo que entendí por el video fue de que siempre tienes que amar a alguien y quererlo porque no importa si, si algún día te deja, siempre estará contigo en los buenos y en los malos. Ok. Gracias. Bueno, el video en sí también habla y refleja un poquito el respeto hacia todo lo que nos rodea, ¿verdad? Porque es muy importante respetar eh, a nuestro compañero, a nuestra compañera, pero no solo eso, sino que también los objetos materiales que nosotros tenemos a nuestro alrededor. No porque sea una mesa y no nos habla, nosotros le vamos a pegar patadas, por ejemplo, ¿verdad? Sino que también tenemos que cuidar todo lo que nos rodea y es parte del respeto. Continuamos con la clase, chicos. Eh, tenemos un ejercicio pendiente, el cual eh, ustedes iban a resolver y ustedes me lo van a explicar a mí, ¿ok? Así que se los voy a colocar y espero su participación. Vaya. Pero aquí está. Nos habíamos quedado. María ha comprado un pantalón y una blusa. Los precios de estas prendas suman 70. Pero le han hecho un descuento del 10% en el pantalón y un 20% en la blusa. Pagando en total un 59, por 59 dólares. ¿Cuál es el precio sin descuento de cada prenda? Ajá, ¿cómo lo planteamos? Primero tenemos que plantearlo, ¿verdad? Y era lo que yo les decía en la clase anterior. Entonces, si María ha comprado un pantalón y una blusa, ¿qué tenemos que hacer primero? Sacar el valor de las dos cosas. Vaya, al pantalón le asignamos una variable. Que fue X. Ajá, exacto. El pantalón es X. La blusa será ¿Qué variable? Y. Yeah. Y, yeah, ok. Entonces, el problema nos dice, María ha comprado un pantalón y una blusa. Los precios de estas prendas suman 70, ¿sí? Entonces, en la primera ecuación, ¿cómo me queda? X más Y igual a 70. Ok, X más Y igual a 70. Luego me dice, pero le han hecho un descuento del 10% en el pantalón, ¿sí? Veamos esta parte. Usted sabe que en este caso a la unidad le restan el porcentaje dividido entre 100. ¿Sí? Es decir, que esto es igual a 1 menos el 10%, que es 0.1 entre 100. ¿Qué significa esto? Que por el pantalón pagaron el 0.1. 9. ¿Sí, chicos? Sí, sí. Ok. Y en la blusa dice que tenemos el 1 siempre menos el porcentaje entre 100. Esto es igual a tener 1 y como dice que le hicieron el 
menos 0.2 entre 100. No recordarles de dónde sale este 0.9. 1 menos 0.1 entre 100, ¿verdad? Ahí sale. Entonces, ¿aquí cuánto nos queda? 0.8. 8, ¿ok? Señor, ¿por qué Para... tiene 0.9? Hola. ¿Por qué tiene 0.9? Le hicieron el, 0, el 10% de descuento del 100%. O sea, paga un 90%. ¿Sí? Uh -huh, es el que pesaba en decimal 0.9. Si yo tengo el... Vaya, yo tengo el 90% aquí. Y lo quiero expresar en decimal, se cambia a esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Igual que el 20%, sí. ajá, igual que el 20% se, se cambia a 0.2 en este caso. Pero lo que yo estoy haciendo es, del 100% me descontaron el 10%, entonces me queda 0.9. Acá del 100% del precio, que no lo conozco, me descontaron el 20%. Entonces me queda cero, el 80%, que es 0.8. ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí? Porque lo que sigue es que vamos a plantear sí. la, segunda, la segunda ecuación. Ok, vaya. Bueno. Estamos hablando del pantalón que es X, entonces dice que le costó al final 0.9. Entonces aquí escribimos 0.9x más 0.8. Discúlpenme que aquí me salen feos los números con eso porque no tengo un lápiz, sino que con el mouse lo hago. Igual a 59. Pero también lo importante es que me entiendan, ¿verdad? Vaya. Y ya, hoy sí tengo mi sistema de ecuaciones. ¿Qué tengo que hacer? Quiero este coefic estos coeficientes enteros. Multiplicar por 10. Multiplicamos por 10 la segunda ecuación, ¿verdad? La primera la dejo tal cual. X más Y igual... 70. Y aquí voy a multiplicar por 10 la segunda ecuación. A multiplicarla por 10 me queda 9x. 9x más 8. Y igual a cuánto, chicos? A 590. por 10? ¿Hola? ¿Cuánto me dijo? ¿500 cuánto? ¿59 por 10 cuánto es? 590. Ah, ok. 590. Entonces, ahora teniendo este sistema, voy a encontrar cuánto vale la variable X y cuánto vale la variable Y. Para eso, voy a despejar en la primera ecuación la variable X, porque lo quiero hacer por sustitución. Entonces, puede decir X es igual, el 70 solo lo escribo, Menos Y. ¿Sí, chicos? Sí, señor. Ok. Entonces, ahora, en esta ecuación, solo voy a sustituir el valor de X. Entonces, voy a escribir 9 en lugar de X, 
que tengo aquí, voy a escribir 70 menos Y más 8Y, que tiene la ecuación, igual a 590, ¿verdad? Vaya, 9 por 70, ¿cuánto es? 630. Gracias, 630, precisamente. 9 por menos Y, ¿cuánto es? Menos 9Y. Menos 9Y. Los otros solo los escribo, ¿verdad? Más 8Y igual a 590. Entonces, ahora voy reduciendo términos semejantes. Menos 9Y más 8Y. ¿Cuánto me queda? Menos Y. Menos Y. Igual a 590 menos 630. ¿Sí? Menos Y es igual... 590 menos 630, ¿cuánto da? Menos, menos 460. Menos 40. Menos 40. Ok. Y menos, entre menos, eso nos da? Más. Más, porque aquí recordemos que hay un 1, ¿verdad? Entonces, es menos 40, entre menos 1, entonces aquí nos queda 40. ¿Significa que ya encontramos el precio de quién? De la blusa. De la blusa. Ok. Nos falta encontrar el valor de X. Solo lo vamos a sustituir en esta ecuación. Porque Buenos ya la días, tenemos... Luis. Buenos días. Porque ya la tenemos despejada. ¿Qué? Hola. Perdón, señora, mi hermana, que estaba... Ah, oh, vaya. <ríe> ok. X es igual a 70 menos el valor de Y, que en este caso vale 40. No se preocupen que yo sé que igual su casa se convierte en varios salones al mismo tiempo. Igual mi casa también. Vaya. 70 menos 40, ¿cuánto es? 30. 30. Y ahí tenemos el valor del pantalón. ¿Sí, chicos? ¿Y chicas? Sí, señor. Ok. ¿Dudas? No, señor. Ok, no, vamos. Señor. Ahora, continuamos siempre. Vamos a ver otro ejercicio. No, este no, ya no es. Voy a dejar de compartirles. Y vamos con la otra presentación. Vaya, aplicaciones de sistemas de ecuaciones en aritmética. Es lo que veremos. Siempre continuamos con la parte de la aplicación de los sistemas. Indicador de logro. Utiliza los sistemas de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas para resolver problemas que incluyen razones y proporciones. A ver... Recordemos, bueno, aquí se me... En el zoológico tiene, tienen avestruces y cebras a razón de 7 a 8. Si entre todas se, se cuentan 92 patas, ¿cuántas avestruces y cuántas cebras hay? En el zoológico tienen avestruces y cebras a razón de 7 a 8. Si entre todas se, se cuentan 92 patas, ¿cuántas avestruces y cuántas cebras hay? Nos pregunta. Vale, vamos. Recordemos algo. 
antes de continuar con el problema. Las partes de una razón. La primera es el antecedente, A es la razón de B y B es el consecuente. Recordamos una propiedad de las razones. La, pro, la propiedad fundamental de las proporciones es que si A es la razón de B, esto es igual a C a razón de B, entonces A por D es igual a B por C. ¿Sí? Eso es muy importante que lo recordemos. Veamos, lo primero que tenemos que hacer Llamando Y al número de avestruces y X al número de cebras, representamos las condiciones. Nos dice que es a razón de 7 a 8, o sea, Y es a razón de X. Señor. Señor, tiene desactivo. Está, está desactivado. Sí. Hola, chicos. Sí, perdón. Lo que pasa es que estaba atendiendo un estudiante también aquí. Vaya. ¿Y alguien me iba a hacer alguna pregunta antes de continuar? Yo, yo. Yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Es necesario poner I eh, la razón de X? I. Y con X, ah, ahí la, donde dice. La Y. Ahí. Ajá. Ajá. Sí, porque es la, la, la ecuación, vea, señor. Sí, es que aquí vamos a plantear el sistema de ecuaciones. O sea, estamos hablando de, de, de proporciones y le estamos asignando la variable, ¿verdad? Nosotros podemos llamar A, podemos llamarla B, podemos llamarla M, podemos llamarla N. O sea, es la, las letras eh, sí deben de ser una tras otra pero no importa el, eh, cómo tengamos que llamarle a las letras, si esa es la pregunta o, 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 o voy por otro lado. Sí, 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 más o menos así. Que no importa si la X estuviera en, en Y Ajá. y la Y en X. Sí, ah, bueno. Sí, sí. Ok, vaya. Entonces, llamando Y al número de avestruces y X al número de cebras, representamos las condiciones. A razón de 7 a 8. Entonces, Y es a razón de X. Es lo que estamos planteando, ¿verdad? Porque llamamos primero aquí Y. Entonces, 7 es a 8. O sea, 8Y es igual a 7X. Se cuentan 92 patas. 4X, acordémonos que las cebras, ¿cuántas patas tienen? Cuatro. Cuatro. Y las avestruces tienen dos, ¿verdad? Aquí dice que hemos llamado a las avestruces Y y a las cebras X. Entonces, como las cebras tienen cuatro patas, decimos 4X. Y las avestruces tienen dos patas, entonces decimos 2Y es igual a 90. Porque la suma de todas estas partes da 92. ¿De acuerdo, chicos? Ok, sí, sí, sí. sí. Ok, vaya. Entonces ya tenemos planteado el sistema de ecuaciones y ya podemos resolverlo, ¿verdad? Esa es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Vaya, se resuelve el sistema despejando Y en la ecuación 1. Al despejar Y en la ecuación 1, solo nos queda 7 octavos de X, ¿verdad? Vaya, y vamos a sustituir ese valor que hemos encontrado en la ecuación 2. 4X más, en lugar de Y, escribimos el valor que ya hemos despejado, igual a 92. Entonces, aquí solo voy a escribir 4X normal más, en este caso, multiplico 2 por 7, ¿verdad? 
Sí. Ok. Y lo demás solo lo escribo tal cual. Bueno, en este caso simplifiqué porque es 2 por 7, 14. 14 entre 8. Mitad de 14 es 7 y mitad de 8 es 4. Reduciendo términos semejantes, nos queda ahí. ¿Sabemos de dónde salieron estos números? Pregunto. Multiplicando por cuatro. Por cuatro, muy De la suma. Sí, sí. Ajá. De 4x más 7 cuartos de x. ¿Suma o multiplicación? Chicos. Veamos, ¿de dónde nos salió no todo esto? Mira, si yo multiplico por 4 toda esta ecuación, voy a decir 4 por 4, ¿cuánto es? 4 por 4, entonces de aquí salió el 16, 4 por 4, 16. Y si multiplico 4 por 7 cuartos, lo que hacemos es que se divide este entre este, ¿verdad? Entonces solo nos queda 7x. Y luego la multiplicación de 4 por 92, que en ese caso sí da, ¿cuánto? 368. 368, precisamente. Luego hacemos reducción de términos semejantes. 16X más 7X, ¿sí? Que nos da cuánto, dice aquí. 23X. 23X es igual a 368, que es el valor que, había, que ya habíamos encontrado. ¿Qué nos falta hacer? Pasar este 23 a dividir. Es decir, que 368 entre 23, ¿cuánto da? 16. X es igual a 16. Señor. Diga. Eh, una pregunta, ¿por qué multiplica, ha multiplicado... Por 4, arriba. Por 4, vaya. ¿Por qué lo multipliqué por 4? Porque yo tengo una fracción aquí y necesito convertir esa fracción a un coeficiente entero para poder seguir trabajando, para que se me haga mucho más fácil. Yo puedo también hacerlo aquí con este, este mismo valor, y hacer una... Bueno, hagámoslo aquí aparte. 4x más 7 sobre 4 X. Solo voy a trabajar con esta operación. Aquí tengo una fracción y aquí tengo un coeficiente entero. ¿Sí, chicos? Si sí. yo no lo quiero multiplicar por 4 esto, para que se me elimine esta fracción, entonces yo lo que tengo que hacer es operar con fracciones. Vaya, ¿cómo opero con fracciones? Encontramos nuestro mínimo común múltiplo, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál sería el mínimo común múltiplo de, esta do, de, estos, de estos dos valores? Aquí tengo uno y aquí tengo cuatro. Entonces, ¿qué valor voy a escribir aquí más? Para que tengan en común ya el mínimo común múltiplo. Chicos, ¿el 1 o el 4? El 4. El 4, ¿verdad? Porque el 4 es divisor tanto de 1 como de 4, en este caso. Entonces yo digo 4 dividido entre 1, ¿eso me da? 4 entre 1, chicos, 4. Ese 4 que me da esta división, lo multiplico por este 4. Entonces me da 4 por 4, 16X. Más. Ahora, 4 entre 4 es 1. Por 7, 7X. Y esto es igual a 92, ¿verdad? Teniendo aquí. Ahora bien, yo puedo ahora hacer esta suma. 
16X más 7X, ¿cuánto me da? 23X. 23X, ok. 23X sobre 4. Esto es igual a 92. ¿Qué hago con este 4 ahora? La multiplica por 92. Lo paso a multiplicar. Entonces digo 23X es igual a 4 por 92. Y 92 por 4, ¿cuánto es? 368. Exactamente. 23X es igual a 368. Y usted ya sabe que esto tiene que pasarlo a dividir, ¿verdad? El 368 entre 23. Entonces, ¿a qué valor le va a quedar? 16, al mismo valor que habíamos llegado aquí. Lo único que aquí hacemos proceso de fracciones y aquí decidí multiplicarlo por 4, porque si yo lo multiplico todo esto por 4, este término se elimina. ¿Sí, chicos? Sí, señor, gracias. Ok. Vamos a borrar todo esto. Señor, ¿qué método decía que era? ¿Cómo? Eh, ¿De qué? ¿Cuál método es? Este estamos trabajando método de sustitución. Ah, puede ver la plantilla anterior, por favor. Vaya, permítanme. Este. Sí, señor. Vaya. ¿Ya? ¿Lo puedo cambiar? Sí, cambio. Vaya. Eso no nos va a parecer los manchones que teníamos. Qué barbaridad. <ríe> Vaya. ¿Todavía nos falta encontrar el valor de quién? De Ye. De Ye, de Ye precisamente. Entonces, sustituimos el valor de X en la ecuación 1, que ya tenemos aquí despejada también, ¿verdad? Entonces decimos, Y es igual a 7 octavos, que lo tenemos aquí, y en lugar de X escribimos 16. Es decir, que 7 por 16, ¿cuánto es? 112. ¿Entre 8? 14. Ok. Aquí hace una simplificación, ¿verdad? En este caso lo que dice es, pero lo, el valor que usted dijo ya, ya está correcto. Entonces en este caso lo único que se hizo aquí para simplificar todo esto es mitad de 16 es, perdón, o oh, de 16 es 2 y octava de 8, 1. Entonces nos queda 7 por 2, 14, ¿verdad? Que es el mismo valor que nos da si nosotros decimos 7 por 16 entre 8 de una sola vez. Pero imagine que no tenga una calculadora, entonces le va simplificando los números para que usted trabaje con números más chiquitos. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, hay 14 avestruces y 16 cebras. ¿De acuerdo? Sí. Vaya. Señor. Dígame. ¿Puede volver a explicar la última parte? Vaya. Está bien. Voy a retroceder. Y voy a borrar este perro. Esta no, ¿verdad? Esta es la que necesita. Ajá, donde se sustituye el valor de X. Vaya. Ya solo vamos a encontrar el valor de Y. Entonces aquí 
en lugar de Y, que lo tengo aquí, de X, perdón, voy a sustituir el valor que ya encontré, que es 16, en lugar de X. Entonces, yo dije, Y es igual. Y en lugar de simplificarlo, así como lo habíamos hecho, le dije, 7 por 16, ¿cuánto es? Me dijeron. 7 por 16. 112. 112. Entre 8, ¿verdad? Uy, perdón, me salió en feo de 8. Vaya, entonces Y es igual a 14. Esa es una, fa una forma. Y encontramos ya el valor. Pero también le dije que se puede simplificar esto. Este lo dejo tal cual y voy a trabajar con este valor y con este. Vaya, empecemos por mitad. Mitad de 16 es 8. Mitad de 8 4, pero eso todavía tiene tanto este como este. Entonces, mitad de 8, 4. Y mitad de 4, 2. Mitad de 4, porque todavía tiene mitad, es 2. Y mitad de 2 es 1. Por lo que me queda, Y es igual a 7 por 2. Y Y, en este caso, le decía yo 7 por 2, 14. ¿Y por qué le decía que hacíamos esa simplificación? Porque si usted no quiere trabajar con números más grandes, como decimos anteriormente, usted puede ir simplificando los valores, si es que es posible, tanto arriba como abajo, y usted se facilita más la vida en ese caso. ¿Sí? Sí. Ok. Ahorramos todo esto. Vaya, y aquí les decía, por lo tanto, hay 14 avestruces, 16 cebras. ¿Se recuerdan cómo habíamos planteado esta ecuación? 4X más 2. Y igual a 92. Comprobemos si es el mismo número de patas. Sí. Vaya. 4. ¿Cuánto vale X? 16. Por 16. Más. 2. ¿Y Y cuánto vale? 14, ¿verdad? Esto es igual a 92. Veamos si es cierto. 4 por 16, ¿cuánto es? 64. ¿Cuánto? 64. Ok. Más 2 por 14. 28. 68. 64 más 28, ¿cuánto da? 92. Ah, nos dio 92. Es igual a 92. Les recuerdo que en este caso la ecuación es una igualdad. Es decir, que toda esta operación debe ser igual al resultado. Y en este caso se cumple, ¿verdad? Que 92 es igual a 92. Por lo cual nuestro sistema está muy bien resuelto. ¿De acuerdo, chicos? Sí, señor. ¿Dudas? No, bueno, okay, que, tenga, que tengan buen día y queden en receso, ¿verdad? Gracias, señor. Adiós. Gracias, señor. Adiós. Cuídense, adiós. Adiós, señor. Gracias, señor. Adiós. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós, señor.